，不要啊！救我！救我！救我 ！K.O. 外国选手倒挂金钩下死手，李景亮旱地拔葱三连摔，罕见断头台 K.O. 好的，亲爱的观众朋友们，您现在收看的是一场十分解气的中心对局，我们的中国选手吸血魔李景亮大战新西兰拳王居末。那么在赛前，这个居末也是击败了我们的中国选手魏宁辉，所以说特别的猖狂。在赛前也是嚣张表示：“我连魏宁辉都能击败，我还怕你一个小小的中国病夫李景亮吗？只要我想出手打你，就像是打孙子一样。”我从没见过这么嚣张的拳王。我们李景亮也是表示不把他打进他的新西兰祖坟，跟他姓。那让我们一起来看一下这一场比赛究竟谁胜谁负。如您所见，红方选手就是我们的李景亮，而蓝方选手则是新西兰嚣张小拳王居莫。也表示了，这是他第二次争夺次重量级冠军的机会，他不会让这次机会再溜走了，因为上一次呢，他是微弱的。好的，面对居莫，我们的李景亮也是发挥他十分擅长的地面作战啊，直接将这个居莫按在地上，拿到了一个非常漂亮的正身位。地面，然后居莫现在看起来还是比较的冷静。在刚才赛前的这个演说当中，李景亮也说了，他将迅速的战胜对手。看看今天李景亮是采用什么样的策略。李景亮在看得出来，居莫很想逃，可是却逃不掉啊！我们的李景亮也是地面之王啊！想这个从我们的李景亮手中逃脱是一件非常困难的事情。OK， 来到蓝边。这个位置非常适合进攻，他毕竟不是那种综合格斗的八角龙啊。又是一个断头台，上位的断头台，不知道有没有。三打虽然是李景亮的主项，但是他后来又学了摔跤，特别是增加了巴西的柔术，所以地面功夫也非常的了得。没错，在这个全天下战队，又是刚刚从巴西请来的这个 Checkmate 的巴西柔术黑带教练 Flavio。哎呦，我们可以看到居莫使出了一个我们在比赛中很少见到的这么一个缠绕方式啊，但是没有成功，但是也成功的逃脱出来了。我们的李景亮想再次将对手拖入地面，非常非常的漂亮。李景亮，莫呢还是借助一点边绳的这个力量啊。李景亮是非常冷静，好摔。居莫的防摔啊还是力量比较大，但是呢，现在李景亮还是把居莫放在了一个不利的位置，现在是一个半拿背的姿势。相信你也感觉到了啊，居莫是一个非常强悍的战力型选手，但是在地面上可能是有一些跟我们的李景亮比相形见绌。好的，我们可以看到，哎呦，对手倒挂金钩，试图。漂亮！我们的李亮根本没有给对手机会。哦呦，又来，第二次，直接猛砸地。哎呦，我的天哪，这简直啊！两次旱地拔葱。哎呦，第三次差点是要了居莫的小命。也不知道居莫的这个头骨、这个脖颈啊，能不能保护住？这要是摔死，可又是一场擂台血案。李锦亮能不能逃脱这个三角锁呢？又在。李景亮又想拔出来，又想去，好，成功的拔出来，马上转入进攻，非常非常的漂亮，展现了吸血魔李景亮强大的逃脱能力以及非常坚强的意志。可以看出，目前时间已经来到了一分四十秒左右，对方打了已经足足有两分钟左右的地面了，非常的难得。菊墨还在反抗，但是面对我们的李景亮没有丝毫的办法。我们尽量不愧是吸血魔啊！无论你在哪儿，无论你是给我打战力还是地面，我都是粘住你，死咬不放。李景亮还是非常耐心的，侧面压制巨人，但是巨魔又。这个时候不要再费更多的力气了。把这十秒钟坚持住。好的，这一回合比赛直接结束啊！双方在地面还是没有分出一个高下来啊！但是我们的景亮在第一回合的所作所为威慑力确实是十足。让我们来看一下下一回合双方选手的精彩表现。进行了一个战力的对付，但是一个。
曲莫的一个断头台的一个把位，但是呢，李锦拉一个胳膊，但是这个时候，曲莫这个断头台已经拿得非常的紧了，不知道李锦亮呢是好，非常漂亮，把头拔了出来。我们的锦亮根本没有想放过曲莫的意思，依旧是死死的按住对手，没有给太多机会。君莫已经是非常的无奈了啊！之前的地面体能消耗实在是有些大。啊，又是一个三角锁的这么一个尝试，而且是搭上了扣，不知道君莫这个会怎么样处理？锦亮还能？哦呦，汉迪巴松漂亮！哦呦，您可以看到地面上啊，已经是被砸出血来了。曲莫可能现在已经脑震荡了啊，完全没有反抗之力。是进攻，曲莫的背部。好，李景亮现在在用这个美式的检索，但是呢，被曲莫防住了。好，李景亮现在要可能要转到另一边做一个十字步的一个降服技。双方选手还在地面上挣扎。我们的景亮这个时候应该是在考虑用一个什么样的终结技来干掉这个嚣张的新西兰佬居莫。跪起来，但是呢，被李景亮是拉得非常的紧。现在李居莫是形成了一个单抱腿的这么一个姿势，不知道有没有。好，又回到了一个站立的缠抱，非常漂亮，李景亮的一个站立的摔法。这时候呢，居莫的体能啊，是仿佛是出现了问题。第三回合还有两分五十五。那么地面做到这一步啊，我相信居莫已经人没有任何的体能去跟我们的李景亮对抗了啊，完全是在地上开始雇佣挣扎，像一个大蛆一样。那边，啊，居莫呢是非常的被动，一个断头台的这么一个把位，不知道。一个断头台的一个把位是卡的是非常漂亮，我们的景亮在蓝边做成了一个断头台，这个位置相当不错，对手应该是没有什么这个体力啊去反抗了。好的，漂亮拍手，让我们恭喜我们的李景亮获得本场比赛的胜利，真的是非常非常的厉害啊！这个地面啊，已经是打了整整贯穿一场比赛，居莫确实是没有想到我们的景亮地面。打得这么好，体能竟然这么深。好的，让我们再次恭喜我们的李景亮获得本场比赛的胜利。是感觉到这也是非常的值得，非常高兴。但是他没有忘记把居莫拉起来向他致意。居莫刚才站起来的时候呢，还是有一点的晕。对，但是也有可能是刚刚的摔的那个。来看一下，这是居莫一个断头台尝试。还是被李景亮后来逃脱，这是居莫的一个三角。来看一下回放，可以看到居莫万万没有想到，自己倒挂金钩迎来的破局，竟然是旱地拔葱。我相信这四次旱地拔葱一定是对他造成了极大的伤害，啊，完全是把自己的优势打没了。那么最后一个断头台也是让我们眼前一亮啊，在比赛中是很少能见到的啊，成功干掉了这个新西兰拳王居莫。恭喜李景亮，在武林传奇十一，中国选手夺得了两条金腰带。季羡和李景亮的胜利来自于他们的精心的准备，是努力呢，终有回报。那让我们来看一下裁判的最终判定结果。Ladies and gentlemen, referee Kim Lee Tan has called a stop to this contest at two minutes thirty-five seconds of the third round. Ping Pong Kim Lee Tan 喺第三个回合嘅两分三十五秒终止呢场赛事，用 guillotine 而令到对方逃亡而胜出嘅系 ，for the winner by submission due to guillotine and new Asia Pacific welterweight champion Lee. 漂亮，让我们恭喜我们的李景亮获得本场比赛的胜利。可以看到这个居莫也是服气了啊！面对我们的李景亮，没有丝毫办法，只有下跪认输。那么，同时感谢亲爱的观众朋友们您的收看与支持，让我们下期节目不见不散。我们也看到了新西兰选手居莫的进步。